ます今何してましたか今インディードを使っててだからですだから選べるボーナスインディードボーナスウィーク開催中おめでとうございます頑張るあなたにボーナスですどれどれどれどれにするえカニトーストボーナスボーナスボーナスボーナスボーナス選べるボーナスインディードボーナスウィーク開催中いつもの作りとは違うので緊張しましたね。なんていうんだろう人間だからやっぱり本当に驚いてるのか驚くふりをしてるのかっていうのは一目瞭然なのですっごくこう驚いてくれてる感じがあのしたのであこれは成功したんじゃないかってこうカメラが回ってる中思ってましたね。ドッキリっていうのがすごく裏でドキドキしてました、私自身が、うん、大丈夫かな、ね、って思いながらいつもと違うテンションを上げて楽しい撮影でした誕生日とかサプライズとかするタイプですかしないです,しないです、ね、僕もしない<笑>しないですかしないですねされるのはどうですかされるのドッキドキしますねドキドキしますでも早々に気づきそうですよねそうですねちょっと空気が変わったのを気づくタイプ、ね、なんでその時間帯にそこに行かなきゃいけないんだろうみたいなね<笑>その誘導が結構うまくない人とうまい人いますよねわ<笑>かりますね。なんでその時間にそのタイミングに自分がそこに立つっていう不自然な時がありますよね<笑>ありますあります、はい、黒子役の方たちとスタッフさんとの共同プレーというかうんはい、総合力で成功したんじゃないかなと思いますけど、うん、私は逆に一歩を踏み出せなないタイプなんですよね、うん、もう石橋を叩いて叩いて割っちゃって走なくなったっていうぐらいの感じなのでその石橋を叩いてきたからこそ、うん、今の泉梨花さんっていう存在があるっていうのもね、うん、でも踏み出す勇気っていうのは持っていたいですねでもこういう状況が長く続いているのでちょっといろんなところに行きたいなっていう欲はあります、うん、ただ僕自粛期間だからあの電子ピアノをなぜか買ってみたんですよ。えーうん、そうでなんかこうやったことないことをやろうと思ってなんかポロポロやってたり、うん、あの遠くに住んでる姉になんかリモートで教わったりしてそしたらこの間連続ドラマでピアノを弾くシーンがあって。であこれは自宅にあるしその早めに楽譜をいただいて、うん、あの練習して本番あの吹き替えなしでやらせてもらえたんですよ、うんうんうん、だから結構それはこのコロナ禍がなかったら絶対に買ってないものだったのであ何かこう自分の蓄積になったなっていう出来事はあ,ありましたね。すごい全部魅力的ですよねそうなんですよ全員主人公みたいな感じなん、うん、いやでもここすごい今カニの香りに包まれていて強いんですよ<笑>カニはおいにがえカニかな
さっき食べられてるのも近くで見てたので美味しそうでしたよね,したよねお肉もでもフグもいいやつなんですよ,いいですよ、ね、さっき冷蔵庫見たんですけど、うん、いいとこのやつだったんでちゃんと<笑>僕はちょっとフグを狙ってますねなんかこう別の職種の方とかいろんな方のお話を聞くっていうのはすごく僕貴重な機会だと思うんでリモートとかでなんか博士とかと話そうっていう<笑>自分の興味あるジャンルのなんかスペシャリストと話せる件みたいのがあったらいいな体験、はい、体験だから泉理香と話せる体験リモート件とかすごくないですか面白そうボーナスいいですね斉藤さんと話せる斉藤さんは別に話さなくていいと思うんですけど<笑>いやいやいやいやすごい面白い話をたくさん聞けるから聞きたいです,んでんですなんかあります欲しいもの、えー、食べ物はもちろんなんですけど体験って意味では旅行券とかそうね温泉とか行きたいな<笑>温泉とか海に行けたりとかしたいかな自分にご褒美はするタイプですか。どうですかね。結構何かが終わった時には、一段落した時には、ちょっと甘やか。しはしますね。でもなんか。もう発酵系の話、全部なっちゃうんで。<笑>こう新しいぬかとか、なんかそういうものをこう、より。整備を整えていくというか。そういう。今何、何のぬかの中には何が。今はアスパラとごぼうとキュウリが入ってます。今日帰った頃にちょうど食べ頃なので。はい。根菜類がやっぱり。ぬかは合いますね。ごぼうは意外と。合います。なんか、なんかあります。自分へのご褒美。ご褒美。は。少しいいものを買う。うん。それは、その洋服でも,でも。洋服、なんて言うんだろう。食べ物がやっぱり好きなので。調味料とかをちょっとアップグレードしたりとかちょっといつもよりいいものを買ってみようかなっていうことをしてますそれどのタイミングでご自身へのボーナスなんですか何かを頑張った時とかお疲れ様の意味も込めてあのインディードの CM で言うと、うん、ワンピースのナミを本当にすごいんですよあれもう CG なしですからね<笑>ちょっと世の中がざわついたというか感動した<笑>あ,あの時は多分食事制限とかもされてたと思うんですけどあのあれのあの波を演じた後はなんかご褒美与えたんですかとにかく食べました<笑>やっぱり節制してたので食をいやでもあれはもう極限ですよね<笑>でも一方僕なんか<笑>なんかここにつけてパカッと本当に情けなかったですね<笑>いや私なんかがっていう話でもあるんですけどやっぱりあのコロナ禍になってこう人員っていうものがこう雇うことができなくなってその、まあ、いわゆる解雇通告っていうしたくないことをした経営者の方たちたくさんいらっしゃると思うのでまたねこう事情があの少しずつですけど改善してきているのでまたその。一度別れたくない別れをねたくさんされてきた人たちがまた再会っていう形でえまたあの店舗だったり職場に集まるっていうことだったりあの、まあ、新たにここからまた、うん、新しい時代に突入していくと思うので希望的な,なんかこう思いを持っていただけたらなと思います。僕らの世界もそううだと思うんですけれど本当にこう新しいルールというか新しい布陣になっていくっていうことに対してどこかニューススタンダードのこうゼロ年代なのでえ自分もそこに希望は持っていたいなと思うので厳しい時代が続いていると思うのでうん私も何か参加できることから協力して応援できたらいいなと思います。この僕の職業なんかはオーディションが多かったりこの世界を目指そうと思う時もあのその一歩って結構
ビビりながらの一歩なんですよでいざそのオーディション会場とかに行くとあこんな緊張するんだったらあのこの一歩踏み出さなきゃよかったと思うんですけど、まあ、それが落ちろうが受かろうがその後になってあの一歩踏み出すっていう決断をしたことであの一つステップアップできたなっていうその,その時にやみくもだったとしてもその一歩踏み出すっていう決断を後で、えー、褒めたくなるようなあの未来を描いていただいてやみくもでも一歩を出すっていうことが自分を形成してきたなと思うので、はい、恐れずに一歩踏み出していただけたらと思います。ね、私も一歩踏み出せないタイプなんで。いやでもね、<笑>ここにね、いらっしゃるっていうことには、うん、いやいやそうですね。でも,もうインディードにたくさんのいろんな情報が載ってるので、一緒に私も一歩踏み出したいなと思います。